两千多年前，一个叫赵佗的将军为秦始皇钦点南下，统一了岭南。秦灭亡后，他自立为王，建立了南越国。毛泽东曾评价他是南下干部第一人。相传赵佗死的时候，随他下葬了大批的奇珍异宝。两千多年来，后人从未停止过对他的搜寻。一九八三年，在广州岘港山，有人发现了一座南越国时期的墓葬，随后在这里出土了一件丝缕玉衣，这是南越王才能拥有的器物。而一件刻有赵墨的玉印，让考古队陷入谜团，因为南越国五代国王中，并没有一个叫赵墨的南越王。那么赵墨究竟是谁呢？还有人们苦苦追寻的南越王赵佗的墓葬，又在哪里呢？深刻的了解南越王赵佗的历史。二零零六年，广州话剧团专门排练一部反映赵佗一生经历的话剧《南越王》。该剧考究真实的历史，生动地展现了南越王赵佗一朝称帝、两次归汉的故事。在那个秦汉交替的特殊时期，赵佗如何偏安一隅，独霸岭南？在西汉一语吞并的强大势力下，他又是如何权衡利弊，维持南越高速发展的呢？公元前二百二十一年，秦王嬴政结束了战国以来封建诸侯长期割据的局面，建立了一个以咸阳为首都的幅员辽阔的国家。七年之后，秦始皇为统一南越，派徒孙赵佗率五十万大军进驻南越。秦军将领徒孙推行秦王朝的暴政，对越人采取歧视和高压的政策，被越人偷袭杀死。秦始皇随后又派任嚣为主帅，平定南越。在赵佗的建议下，秦军吸取了徒孙的教训。以和为主，以战为辅，最终将岭南纳入了秦的统一。战国秦汉时期，中国东南沿海及岭南一带聚集着支族众多的越人，被统称为百越。居住在岭南地区的越人，因地处南楚之南，被称为南越。秦始皇平定百越之后，随即开始了对岭南的全面经营，在岭南设置了南海郡、象郡、桂林郡等三郡。而当时他就是任命任孝为第一个南海郡的郡尉，南海郡的郡尉，而赵佗呢就当了南海郡里面一个叫龙川县的县令。身为地方的最高长官，推动当地发展成为了赵佗的首要任务。而当时的岭南还处于原始社会，生产力水平极度落后。这些人呢，打鱼啊，狩猎啊，还有那个摘点野果吃啊，过着一个自给自足的一种生活了。赵佗到任龙川后，发现这块土地是典型的蛮瘴之地，当地土著部落聚居，文明程度低下，很多部族甚至还保留了活人祭天的仪式。相传，在一个活人祭天的仪式上，赵佗就救下一个准备用来活祭的丽女。你好大的胆！但赵佗的行为立刻引来当地人的不满
，南越人首领于勉用蛇毒暗器射伤了赵佗。蛇毒，我要了你的命！救救我！你妈！于勉的女儿担心父亲的冲动之举可能会惹来杀身之祸，于是赶紧献上了蛇毒解药。赵佗服下了解药，成功解了蛇毒。此举不仅化解了双方的敌意，也增加了信任。甘岭南越人的生活习惯、社会风俗与中原汉人是大不相同的。如果汉人歧视越人的不同习俗，就容易挫伤越族人民的民族感情。于是，赵佗带头尊重和顺从越人风俗习惯，公开宣称自己是蛮夷大士老。李允勋，运势不错，敢为大秦安太君，子民好。李勉，赵佗的宽容大度、体察民情，逐渐为他的执政赢得民心。自我大秦，永世长盛。驼城镇。位于广东省龙川县境最南端，距离广州二百多公里，为龙川秦代古县城的一个乡镇。全镇拥有一百七十九个姓氏，其中一个仅有两千多人的驼城村，竟然包容了一百四十个姓氏，可以说这里是中华姓氏第一村。一直以来，人们都不知道如此多的姓氏从何而来，直到赵佗的历史被解密。人们才揭开这个千年的谜团。秦平南越之后，秦始皇就下达了开发岭南的任务。然而，面对这次开疆拓土的战斗，战士们却丧失了斗志。身为龙川县首任县令的赵佗也被难住了。这五十多万人过来了，全是阳刚之士，难的。那你要我开发岭南，你要安家乐业，有女人有财富才能安家乐业的。但是这里一下子来了那么多男的，阳刚之士，找不到那么多女的。此时赵佗费尽心机，他上书秦始皇，说自己的十万士兵征战千里，衣服破烂却无人缝补，希望中原能派遣妇女三万。秦始皇意识到这是一个重大的问题，便很快答应了赵佗，不过只派了一万五千人。这些年轻的中原女子远嫁岭南，沿途分配给戍边的秦军将领做了家事。当然，这一万五还不能解决问题啊。那么说，赵佗的那些士兵们，就得跟当地的越人通婚了。不同民族的通婚是和睦民族关系、增进民族间友好感情的重要渠道。赵佗从自身做起，带头与越人通婚。越要请三世公公做媒，娶立女为妻。今天我们在龙川县看到的一百多个姓氏，就是汉越融合最好的实证。赵佗平定岭南后，做了六年的龙川县令，在此期间，他深得民心，为当地部族所拥戴。那么，偏安一隅的小小县令，又是如何成为南越国国王的呢？一座石山被削平，却惊现一座古墓。在此之前呢，我们广州是没有发现过这样大型的汉墓。考古现场发现地印，一代国君浮出水面。这颗金印，印为的是什么？这个印可能就是能够反映墓主的身份的了。他是秦始皇的贴身侍卫，被委以重任，平定岭南。他身为一个小小的县令，却摇身一变成为国王。他身居虎口六十七年，却总能化险为夷。一个古国的兴衰史，五代国君的密室，消失的古国，南越国。
公元前二百零九年，秦二世的暴政催发了陈胜吴广为首的农民起义，六国后裔们也乘机起兵造反，天下大乱。在中原混乱的局势下，南海郡守任骁准备采取保境安民的政策，让南越国免遭战乱。但此构想还未实施，任骁就已经病重垂危。准备搞这个保境安民措施，他自己得了重病，他得了重病任骁。任骁想，哎呀，谁能够帮我实现这个目标呢？他就想起了他的副将赵佗，因为这个人呢，必须呢有啊管理郡县的经验，而且呢，他有战争的啊才能，军事才能才才才行啊。临死前，任骁将权力交给了赵佗，任命赵佗为南海郡尉。秦朝覆灭后，以身为南海郡尉的赵佗派兵封锁了所有通往中原的通道。公元前二百零二年，赵佗在岭南建立了南越国，并自封为南越武王。赵佗立国后，为了巩固政权和促进民族融合，采取了更为灵活的合集百越政策。他让越人参加政权管理，鼓励汉越通婚，因地制宜地实行越人自治，为南越的发展奠定了基础。然而，随着中原局势的稳定，南越的处境却是岌岌可危。陈胜吴广起义失败后，中原进入到楚汉相争的局势，最终刘邦战胜了项羽，建立了西汉。而此时的汉帝国版图上只剩下北方的匈奴和南方的南越还未征服，南越国自然就成为了汉王朝的心腹大患。当时汉朝最大的心腹之患，还不是南越，而是匈奴那边，北边。那刘邦当时还不太了解自己的实力，他不去打匈奴了嘛？一开始想去比那个，差点死了嘛。通过那个计谋，才自己逃出性命。他才知道，汉朝当时是要休养生息，不能打了。于是刘邦顺水推舟，承认赵佗南越称王的继承事实，并于汉十一年派陆贾出使南越，颁布自己的诏命。陆家这个人是很有才气的，总理之才也有文学之才呀，然后这个仪表人才，那个特别能喝酒，我想是是非常优秀的，叫外交这个使节，在刘邦心目中他是外交人才的这个第一人选。陆家来到了，开始他在不太满意啊，他不理陆家的，他把陆家撂到城外，不接见他，等了好几天，等了好几天，才来。才来才来接见他。大汉朝廷太中大夫陆贾拜见赵将军。我已经当了十年南越国王，还要别人来封？大汉之诸侯王，皆为大汉皇帝所封。那么陆贾马上就看出了这个赵佗这个血液里边流着的就是咱们这个汉民族这个礼法制度，而且这个陆贾本身就是。著名学者这荀况的这个学生呢、啊，一个礼一个法是永远是中国人这个最根本的一个东西。所以你们本来就中原人跑这个地方来弃官带、背天性，然后违背老祖宗，这不是咱们中原人所为呀、啊。考虑到西汉的国势强大，权衡利弊后，赵佗决心归汉。自此，南越国也就正式成为西汉的一个诸侯国。双方在经济、文化等方面的联系大大加强，贸易互有所补，各获其利，岭南也迎来了空前的发展。那应该说，当时是在前一段发展是比较好，这次是汉越和好时期。但是，到了吕后执政的时候，吕后听人家说啊，那个南越国怎么样，就反正有人讲他的坏话，就就决定。啊，对南越国实行经济封锁。史料记载，吕后五年春颁布了所谓的《别议蛮夷》，隔绝器物的政令
，彻底断绝了与南越金铁、田契、牛马、杨絮的交易往来。去长安的人没和商队一起回来，没有啊？那牲口买到了吗？牛二十马八十都是公的，不是让你多买补的吗？我们到那儿才知道，吕后早已下令禁止与南越通商了。金田铁器不卖给你了，另外一个呢，马牛羊只能卖公的给你，母的不能卖，不让你繁殖，你要依依依赖依赖我们。得知吕后改变对南越政策，赵佗先后派遣南越国的高级官员前往汉都长安请求吕后，但吕后毫不讲理，扣留了赵佗派去的三位官员。见到陆贾了。只见到陆家的几个家臣，说陆大人不知去向。吴王，吕后，吕后下令绝了吴王在燕赵之地的祖坟。吴王。这年春天，赵佗再次称帝，紧紧守住五岭的天然屏障，致使汉越两军形成了长期的僵持对峙局面。这种局面直到第二年吕后死后，汉军竟难以获胜，才开始罢兵休战。公元前一百八十年，汉文帝刘恒继位不久，便颁诏大赦天下，并再次派陆贾带着诏书出使南越。诏书中，汉文帝承认了吕后的过错，希望赵佗分弃前患，终今以来通史如故。面对汉文帝的诏书，赵佗将做出怎样的反应呢？汉文帝也看着这种大事，他实际上用了个词叫“韬光养晦”的，那么就很主动的写了一封信给这个赵佗。这封信一直被公认为，就中国公文的第一典范。皇上，这是在岐山关缴获陆贾身上的圣谕，说南越之变，过在朝廷。难得啊，不是难得，是明智，是，是。难得明智，对了，嗯，汉文帝刘恒圣谕中的这句“南越之变，过在朝廷”，让赵佗感慨不已。他在此以大局为重，以安国安民为本，不计前嫌，与汉恢复了以前的关系。从此，南越国对汉称臣，行诸侯之责。赵佗统治南越六十七年，已经使岭南在经济、政治上实现了跨越式的发展，实现了多元文化的融合。这位南越王朝的缔造者一共活了一百零三岁。据传，赵佗死后将生前的大批奇珍异宝埋入墓中，并采用极其隐蔽的方式下葬，致使几千年来的众多盗墓贼都还没有找到赵佗的墓。考古打开了一条回到南越的时光隧道，而墓葬的发掘便是认识南越最便捷的途径。一九一三年，在广州东山归港发现疑似第二代南越王赵胡的墓葬。一九八三年五月，在广州凤凰港发现了第三代南越王赵英奇的墓葬。一九八三年六月，在广州岘港山上又发现了一座南越王墓葬。由于第四代和第五代南越王在位仅有一年，根本没有时间建造自己的墓葬，而第二代和第三代南越王有可能已经被考古人员发现，那么
，这座墓葬的主人极有可能就是南越王赵佗。在考古人员几个月的努力下，揭露墓主人身份的玉印被发现，但在玉印的背面却刻着“赵墨”两个字。这个墓主是赵墨，当时就觉得很奇怪，赵墨是谁啊？哎，在赵墨的印的旁边发现一个帝印，皇帝的帝，印章的帝印。哎呀，这个人既然自称帝哦，有帝印哦。赵墨的出现让考古人员迷惑不解。南越王共存五世，第一代王南越武帝赵佗，第二代文帝赵胡，第三代是赵婴祁，第四代赵兴，第五代赵建德。这五代南越王中并没有一个人叫赵墨，那么这个赵墨究竟是谁呢？正在这个时候，一个戏剧性的发掘高潮出现了。一位考古队员突然发现了一件金黄色的印章，或许他才能揭开墓主人的真实身份。看到那个龙牛的金印，非常高兴。新性级的队员差点都忘记考古规则，就想把它揭开来看看是什么的了。我就跟他说，谁也不要动，怕一动的时候大家高兴的不得了，这这这这这这就就过不了发掘了。为了安全起见，被称为秦汉考古第一人的考古学家黄展岳制止了考古人员的行为。他命令大家回到宾馆休息，讨论进一步的发掘方案。谁都没有心机吃饭了、啊，大家都在想：这颗金印，印文是什么？那是解决墓主的关键的关键。这个印可能就是能够反映墓主的身份的了。龙牛的金印，一般来说，龙牛的话肯定是要地才能够那个。第二天下午，黄展岳决定和黄淼章一起揭开墓主人身份的神秘面纱。黄展岳就把那个金印用扫扫扫扫扫扫，把灰尘扫掉，他就把金印轻轻的拿起来，一些拿来放到手心里，慢慢的一转，一看，文帝行。四个字，来，我我我，大家都高兴不得了，嗯，大家都很高兴，非常高兴，我们的哦，这个墓主人解决了。南越国里面的文帝只有第二代，第一代武帝，第二代文帝，那就说他自己已经把自己的身份说出来了，文帝行喜。文帝行喜的出土，证实了墓主人就是第二代南越王赵胡。他是第一代南越王赵佗的孙子，史称文王。同时，赵胡的出现也推翻了一九一三年广州东山归港发现赵胡墓葬的推断。那么，赵胡为什么又叫赵墨呢？他向汉朝上书的时候啊，根据史记记载叫赵胡，可能他就写赵胡，啊，陈赵胡。嗯，他在他在这个南越国呢，他当皇帝文王。啊，在文帝，我得叫赵妹。至此，象岗山古墓的主人终于水落石出。这座墓葬并不是众人猜测的南越国第一代王赵佗，而是第二代皇帝文王赵墨。赵墨在位一共十六年，长期患病，性情软弱。正是这种软弱的性格，致使南越国开始走向衰败。一座石山被削平，却惊现一座古墓。在此之前呢，我们广州是没有发现过这样大型的汉墓。考古现场发现地印，一代国君浮出水面。这颗金印，印文是什么？这个印可能就是能够反映墓主的身份的了。他是秦始皇的贴身侍卫，被委以重任平定岭南。他身为一个小小的县令，却摇身一变成为国王。他身居虎口六十七年，却总能化险为夷。一个古国的兴衰史，五代国君的密室，消失的古国，南越国。公元前一百三十七年，赵佗去世。
由于他去世时已达一百零三岁高龄，他的儿子都已经死去，他的王位只好交给他的孙子赵默继承。赵默继位两年后，臣属于南越的闽越王邹隐借机向南越国发动战争，攻打南越国的边境城镇。赵默刚继承王位不久，国内民心还不稳，这时只好向汉武帝上书，说明闽越侵犯南越的事实，并请求汉武帝处理此事。汉武帝对赵默的做法大加赞扬，称其忠于臣属之职，不兴兵，互相攻击。并派遣王辉、韩安国两位将军前去讨伐闽越。汉朝的军队还没有越过南岭，闽越王的弟弟于善就发动叛变，杀死了闽越王邹隐，投降了汉朝。于是汉朝军队停止了讨伐的行动。汉武帝随后派遣中大夫严柱前往南越国，将处理闽越的事告谕赵默。赵默得知后，向严柱表达了对汉武帝的深刻谢意，愿去汉朝的京城朝见汉武帝。南越国的大臣们用赵佗的遗训向赵默进谏，劝赵默不要去汉朝的京城。以免被汉武帝找借口扣留，回不来南越就成亡国的局势。于是赵默借口处理后事，派太子赵英奇跟随严柱回汉朝的朝廷当宿卫。赵默在以后统治南越的十二年中，一直以生病为借口，没有入朝见汉武帝。最后迫使赵默把儿子赵英奇送到了汉武帝身边，达十二年之久。为日后南越国内部之乱埋下了伏笔。公元前一百二十二年，病重的南越国第二代王赵默自知将不久于人世，遂赶紧派人到长安传信给汉武帝当宿卫的儿子赵英奇。赵英奇于是向汉武帝请假，回到了南越。同年，赵默病死，赵英奇继王位。南越国第三代领导人赵英奇，也就是赵佗的曾孙，在长安当宿卫时，娶了一个姓鸠的美女，生了一个儿子叫赵兴。后来赵英奇去世，赵兴继位，成为南越国第四代领导人，鸠氏就成为了南越国的太后。公元前一百一十三年，汉武帝派安国少季出使南越。安国少季一出现，就在南越国掀起了轩然大波。原来，鸠太后在没有嫁给赵英奇的时候，与安国少季有过一段恋情。安国少季来南越国后，中年丧父的鸠太后一遇到安国少季，很快旧情复燃。后宫密室很快被传出，害怕事态严重的鸠太后想了一招，劝说儿子归附大汉，以此避免越人的攻击。而这样一来，却引起南越国的实际掌权者三朝元老、丞相吕家的极大不满。情急之下，鸠太后安排了一场鸿门宴。宴请汉朝使者和吕家，想借刀杀人，借汉室之力来除掉吕家。宴席中，双方是剑拔弩张，一触即发，而汉室安国少季却迟迟不敢动手。吕家见此不妙，借机离开。鸠太后情急之下，自己抄起长矛刺向吕家。而此时，国王赵兴害怕遭到吕家报复，竟然拉住了他的母亲。逃脱虎口的吕家号召全国为国除奸，他率领兵马冲进王宫，将鸠太后、国王赵兴、太后的情人安国少季。以及所有汉朝使者全部杀死
，并拥立了第五代南越王赵建德。汉武帝震怒，一面下令厚葬邱太后母子，一面派出五路大军直扑南越，只用了一年多就擒杀了吕家，还顺便把南越一带的其他势力全部收服。赵佗一世英明，建立了一度雄霸中国南方的南越国，而他的子孙却将南越国灭亡在一个绯闻的阴谋之中。至此，历经九十三年五代国王的南越国消失在历史的长河里，但它却留下了数以万计的财宝。几千年来，人们围绕着几代国王的财宝寻踪觅迹，有的可能被盗掘，有的还深埋地下，还有的已被考古队员发掘出来。他是秦始皇的贴身侍卫，被委以重任，平定岭南。他身为一个小小的县令，却摇身一变成为国王。他身居虎口六十七年，却总能化险为夷。一个古国的兴衰史，五代国君的密室，消失的古国，南越国。今天，在南越王赵墨古墓的上方，一座具有现代设计风格的古墓博物馆伫立在这里。当游人漫步在博物馆精美的文物陈列之间，他们感受到的是两千多年前这个地方王国曾经的强盛与荣耀。在南越王墓中，玉器是墓主人最重要的陪葬品。汉代上层贵族盛行佩玉之风。深受汉文化影响的南越国延续了这种传统。当年，考古人员在墓主人的尸身位置发现了大量的小玉片。最初，人们还困惑于这些玉片的用途。等到完整的取回博物馆，经过三年的时间复原，终于恢复了它最初的模样。原来，这是一套用丝线串联的玉衣，全长一点三七米。花费玉片两千二百多枚，可以说这是汉代最高规格的随葬品。把玉片覆盖在死者的不同部位，便可以追求死后的尸身不朽。在赵墨的头顶部位还镶嵌了一块青绿色的玉璧，这种玉璧古人称为玄璧。汉代先人认为玉璧中的圆孔是死者灵魂升天的通道。可以让灵魂出入悬壁。赵墨下葬用御衣入殓，想必执政南越国六十七年的南越王赵佗一定也会用玉入殓。按照金缕、银缕和铜缕以及丝缕的等级，赵佗死后可能会穿着一套规格更高的御衣下葬。在赵墨的头下还有一个枕头，它是用一袋珍珠做成的。在古人看来，珍珠也有着和玉器一样的神性，保佑着墓主人的尸身不朽。不仅如此，在赵墨尸体旁还放着一件精致的玉杯，它叫盛盘高足杯。今天的学者认为，这件杯子有着很特别的用途。据说汉代先人用这种杯子来承接露水。他们认为人间的露水是神仙施降的，饮甘露则可以不朽。史书记载，汉武帝在长安就建造了一个巨大的仙人承露盘，这些承接的露水可直接饮用，但它更重要的用途是服用仙药。秦汉时期，上层贵族盛行服药求仙的风尚，有人推崇服用玉屑。用玉碾成的粉末，将玉屑加在甘露中饮用，是最好的求仙升天之道。那么，南越王赵墨用这个杯子服用的也是玉屑吗？考古人员在赵墨的身边还发现一件精致的盒子，打开盒子，里面出现了一种黑色的物质
。有专家推断，这些物质就是赵默的长生不老药。当时我们很高兴，那个银河塔开来看到还有药丸子，那些是黑黑的。那么后来我们把那个药送去化验，到药监所，他说已经化验不出什么了，都是碳化了，有两千多年了。在墓室的后藏室，考古人员又发现了这些用于制作长生不老药的五色药石，它们是紫水晶、硫磺、雄黄、赭石和绿松石。古人说服食后可使人长生不老。有些医学专家告诉我们，它对人体的，如果少量服用的话，有祛湿、祛寒，还清净解毒的这么一个作用。但是如果混合到一起大量服用，恐怕是就像您说的，容易中毒。在墓中还出土了两套类似于今天捣药工具的杵臼，是南越王当年加工五色药石的工具。所有这些都是为南越王死后继续服用仙药所准备的，但他没想到这些药石却是一颗毒药，最终加速了他的死亡。在赵图的后藏室，还有一些不朽的故事隐藏其中。在东侧室里，考古人员发现了四个陪葬的殉人，随之发现了几枚重要的印章。通过印章显示，这四个殉人是墓主人的陪葬夫人。这四五人的尸体啊，很难看看出来，最能看得清楚就是主夫人，一进去是主夫人，因为印章在那边。那个那那个人的骨头啊，在那边。麦老跟我开玩笑，他说：“小黄，你要是能挖到右夫人的印，我还请你吃东江盐焗鸡。”下午我们就继续东吃水发去，就两点多去挖，大概三点多的时候，哎呦，这挖挖挖，突然间发现龟牛的金印，我心里说：“右夫人，右夫人，就把它弄出来啊！”一看，果然是右夫人喜。这几枚小小的印章不仅体现出赵默死后几位夫人殉夫的旧俗，文帝行喜和右夫人喜出土时，却反映出更多信息。封建社会等级森严，据文献记载，秦汉时期的礼制规定，诸侯王级别的人物用印是不能称喜的，只有皇帝、皇后用印才能称喜。文帝行喜、右夫人喜的发现。表明南越王赵默确实有僭越称帝之举。最令人叹为观止的是南越王墓反映出的生活途径。墓室中的后藏室虽小，却随葬了一百多件器物，其中有烤肉用的烤具、煲汤用的铜罐，各种饮食用具一应俱全。它什么东西都有了，炸的、这个蒸的、煮的，呃，这些都有了。就就是那个地方，平时生活他就吃那个烧烤，吃海产，啊啊，正规的场合，他是吃吃弄弄牛羊肉。在后藏室出土的器物中，还装有家禽、家畜和海产品，其中包括猪、牛、羊、鱼、甲、贝类食物二十种。令人惊讶的是，在三个陶罐中还发现了二百只去头去爪的荷花雀。中人吃荷花雀，这找到老祖宗了。还有呢，就是有有几个烤箱，飞烤炉啊，烤炉非常漂亮的，有两个烤炉在那里。啊，那日本人啊，那个韩国人老是说他们烤肉怎么好吃，怎么？实际上这里是源头啊，两千多年前造的。哎，其中有个烤炉呢，非常好，有轮的，可以推的。那那烤炉上面还放了很多那个那个那个叉烧肉那些铁铁叉啊等等的，还还非常好。广州是中国的饮食之都，天上飞的、地上爬的、水里游的，几乎都在烹中之列。在这里，美食的精致和美味程度能让各地游客赞不绝口。美食已经演变成广州的一大特色产业和展示城市名片的响亮招牌，而这种传统在两千多年前的广州就已经开始了，它宛如一幅南越国的美食传承图，一代代延续至今。
，一座石山被削平，却惊现一座古墓。在此之前呢，我们广州是没有发现过这样大型的汉墓。考古现场发现地印，一代国君浮出水面。这颗金印，印为的是什么？这个印可能就是能够反映墓主的身份的了。他是秦始皇的贴身侍卫，被委以重任平定岭南。他身为一个小小的县令，却摇身一变成为国王。他身居虎口六十七年，却总能化险为夷。一个古国的兴衰史，五代国君的密室，消失的古国，南越国。南越王赵墨体弱多病，性弱内向，在位十六年，贪图享乐，并没有什么建树。他倒是把自己的墓修得非常豪华，其随葬品有两千多套，一万多件，其数量之多，品种之全，价值之珍贵，令世人惊叹。很难想象赵佗在位六十七年之久，他的墓中会有多少奇珍异宝。赵佗的祖籍是秦代衡山郡的东原，也就是现在河北省的正定县。经过区划调整，如今为石家庄市郊区东古城。在石家庄市北的赵陵铺，保存有赵佗的先祖冢，在其基础上还建有一座赵佗公园。那么，赵佗会不会死后叶落归根，葬在这里呢？从史料记载。赵佗建国之后，从未踏入过中原，因路途遥远，更不可能将墓藏在这里。那么，赵佗会葬在哪里呢？在广东龙川县，人们发现了赵佗当县令时挖过的一口水井，这是岭南打井最早的记录。另外，这里还有很多关于赵佗的历史遗迹。龙川是赵佗在南越起家的地方，也是他开始发展南越的第一站。那么，如此重要的地方，赵佗可能会葬在这里吗？他发迹在龙川，他在龙川只是当了六年左右的县令，但是他几十年、六十多年都在广州，都在广州，而且当时广州要到龙川呢。非常遥远，非常遥远啊！那个要要把尸体保护好运过去是非常困难的，也没有必要。南越王赵佗的墓葬隐蔽之深，让后人难以寻找。但根据文献的记载，赵佗的墓葬最有可能埋在广州城区附近。在南越王赵墨墓发掘十二年后，考古人员在广州越秀区又有了重大的发现。一九九五年，在广州市中心的另一处施工工地，意外发现了一处公署遗址。最先出土的是一处石构水池和大量的瓦当。在一些瓦片里面呢，我们就看见他发现里面那个有公、官这种错印，特别很多那个万岁瓦。的话呢，就是说他证明是当时来说是。王宫里面才能够使用万岁瓦当的，带有潘字的水池和皇家才能使用的瓦当，足以证明这就是南越国时期的建筑遗址。第二年，在石构水池附近，考古人员又发现了一段一百五十米长的石渠，渠壁全部用红砂岩铺砌，渠底是大小错乱的鹅卵石。这条人造石渠陡折蛇形，恰如北方黄河的走势。这是已知世界上最早的一座园林石井遗址，它是两千多年前南越国的宫廷御花园。在园林遗址西侧，考古人员还发掘出了南越国的一号宫殿遗址。考古学家认为，从大量出土的建筑构件可以判断，南越国时期已经有了非常高的建筑水平，而有些建筑工艺甚至超过了当时的汉王朝。
但是令人遗憾的是，这组有着宏伟建筑的宫殿群，与中国古代的大多数宫殿建筑的命运一样，在一场残酷的战争中被焚毁了。南越国虽然消失在历史的长河中，但关于它的传说还在继续，尤其是那座隐秘了两千多年的南越王赵佗之墓。南越武王赵佗，相传葬于广州虞山，自基隆港北至天津，连山接岭，皆称佗墓。如今传说中虞山早已被夷为平地，唯独附近的越秀山还依然存在。有人推测，赵佗之墓藏身之处并不在虞山，而是在越秀山。古越秀山又称越王山。自古以来就被人们称为风水宝地。南越王在此山建有越王台，每年三月三日在此登高欢宴。据史料记载，秦始皇当年发兵征伐岭南，除了政治上的考虑之外，另外的一个原因居然与这座山的风水有关。野史就说，秦始皇听人家说。是广东岭南这个老有天子之气冒出来，所以他要把啊镇压，要把这个风水搞掉，不能让让这个天子之气啊、呃、冲他的秦代的帝国的根基嘛。所以呢，呃，这个天子之气在哪里冒出来呢？就是在越秀岗跟象岗山中间一个马鞍状的地方。实际上，埋葬第二代南越王赵沫的象岗山，原来就是越秀山的一部分。被这条名为“解放北路”的大道切割开来以后，才成为独立的象岗山。赵沫墓原来是在越秀山上的。专家们根据中国传统的风水学说和古代帝王的选陵制度，对第一代南越王赵佗墓的位置做了大胆推测。他们认为赵佗墓十有八九是修筑在越秀山上。不一定是说这个灶头埋藏这个叫隐秘，或者说那个偷偷摸摸去埋，更多的是由于这个时间的这个久远呢，大家都不知道了。我倒觉得他肯定是在越秀山的某一个部位。今天的越秀山已成为一个依山而建的公园，当人们漫步在山岗的某个地方时，有可能就踩到南越国开国君主赵佗的陵墓上。很难想象未来在这座墓葬能发现多少宝藏，但他的发现必将能解开几千年来关于赵佗宝藏的种种传说。